আরোহী শুভ্রকে বলেছিল তাড়াতাড়ি আসতে আয়নাও ধ্রুবের অপেক্ষা করছে কিছুক্ষণ পর কলিং বেলের শব্দে দুই বোন একত্রে উঠে যায় লুকিং মিররে যার প্রিয় মানুষটা দেখবে সেই দরজা খুলবে কিন্তু একই শুভ্র ও ধ্রুব একসাথে লুকিং মিররে এটা দেখে আরোহী ও আয়না একে অপরের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে দরজা খুলে দুই বোন যখন শুভ্র ও ধ্রুবের সামনে দাঁড়ায় তখন শুভ্র হ্যাবাচাকে খেয়ে যায় ধ্রুব সেও কিছুটা অবাক হয় তবে সে শুভ্রের আগেই আয়নাকে চিনে গেছে ধ্রুব আয়নাকে ইশারার ভিতরে যেতে বলে নিজেও চলে যায় আরোহী আর কথা না বাড়িয়ে শুভ্রকে নিয়ে ভিতরে যায় আরোহী শুভ্রকে রুমে যেয়ে ফ্রেশ হতে বলে ধ্রুবকে আয়না ও বাকি বন্ধুবীরা মিলে ধরেছে কিভাবে তারা একসাথে এলো ধ্রুব বলে আজকে একসাথে ডিউটি পড়েছিল আর গন্তব্য যেহেতু একই তাই শুভ্র স্যার আমাকে বলে তার সাথে যেতে আমি প্রথমে রাজি হইনি কিন্তু উনি জোর করলেন তাই আর মানা করিনি এরপর সবাই আবার আগের মতো আড্ডাতে মেতে ওঠে আয়না ধ্রুবকে তার ভাইয়ের রুমে ফ্রেশ হতে বলে তানু ইফানকে বারবার জ্বালাচ্ছে আর ইফান বারবার বিরক্তিতে উঠে যেতে চাইছে সারা তো কথা শুনছে কম আর আরাসকে দেখছে বেশি আরাস চুপ করে বসে আছে মাঝে মাঝে নীরের সাথে টুকটাক কথা বলছে মেঘ সাদিয়ার সাথে সাবিলাকে নিয়ে ঝগড়া করছে কারণ সাদিয়া ওদের দুজনকে কথা বলতে দেখলেই ভেকরা দেয় আর নীল ওদের তিনজনকে চোখ রাঙিয়ে থামায় এদের কাজ দেখে ইফান মিটি মিটি হাসছে আর এদিকে যে কেউ তার হাসিতে অপলক তাকিয়ে আছে সেদিকে নজরই নিয়ে আর আসে পরের দিন ইফান ও আরাস শিফট হয়ে যায় তারা দুই বন্ধু সারাদিন হসপিটাল টু বাসা এইটুকু শুভ্র সারাদিন রোগী ও সার্জারি করে সে রাতে আরোহীর পড়াতে দরকার পড়লে টুকটাক হেল্প করে ফোর্থ ইয়ারে পড়া অনেক হার্ড শুভ্র ও আরোহী মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে আরোহী নিজেই বলেছিল বন্ধুত্ব দিয়ে সম্পর্কে শুরু করতে একে অপরকে সাপোর্ট করতে শুধু রাজি হয়ে গিয়েছে কারণ শুভ্র রাজি হয়ে গিয়েছে কারণ সেও কোনো না কোনো ভাবে ভুলে থাকতে চায় আরোহী প্রায় রাত জেগে পড়ে শুভ্র তাকে সাহায্য করে টুকটাক এমনিতে কেটে যায় কয়েক মাস সেপ্টেম্বর মাসের এক রাতে শুভ্র ইদানিং আরোহীকে বারবার দেখতে ইচ্ছে করে আজ সে আসার সময় ফুল নিয়ে এসেছে আয়নার জন্য ফিলিং মনের কোণে রাখবে এক বন্ধ ডায়েরিতে বন্দি করে যে ডায়েরি শত ধোলা জমলেও সে খুলবে না কারণ করবে না স্মৃতিচারণ যা তার কখনো হবে না তা নিয়ে পড়ে থাকলে তো আশেপাশের মানুষ অপেক্ষা করবে না শুধু পিছু টান রাখবে না শুভ্র পিছু টান রাখবে না রাত একটা বাজে আরোহী শরীর কিছুটা খারাপ টার্ম পরীক্ষার জন্য এত পড়াশোনা করেছে যে এখন শরীরটা টানছে না তাও টার্মে দ্বিতীয় হয়েছে শুভ্র আরোহীর জন্য নিজে কড়া করে কফি বানিয়ে এনেছে আরোহীর মাথা ব্যথা করছে অনেকটাই তাই সে শুয়েও শান্তি পাচ্ছে না মাথার রঙগুলো ধপধপ করছে কোনোভাবে শান্তি পাচ্ছে না তাই বেডের বোর্ডে হেলান দিয়ে বসে আছে আর চোখ দিয়ে অশ্রু করাচ্ছে শুভ্র কফির মগ আর ভিতিকে বাড়িয়ে দেয় আরোহী ব্যথা তুর নয়নে তাকায় শুভ্র দুই মগ নিয়ে আরোহীর পাশে বসে তারপর আরোহীর মাথা নিজের কাঁধে রাখে তারপর বলে ব্ল্যাক কফিটা খাও কিছুটা ভালো লাগবে এতদিন প্রেশারে ছিল তোমার তো ঘুম দরকার কিন্তু ঘুমোতে পারছো না স্লিপিং পিল বললাম নিতে তাও নেবে না এখন দেখো পেইন কমে কি না আরোহী শুভ্র হাত থেকে কফি নিয়ে খাচ্ছে শুভ্র কফি খাচ্ছে আর আরোহীর মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে যাতে আরোহী একটু ভালো লাগে রাত প্রায় দেড়টা বাজে হঠাৎ আরোহীর ফোনে কল আসে আয়না কল করেছে শুভ্রই আরোহীকে ফোন ডাক দেয় ফোনের স্ক্রিনে আয়নার নাম্বার দেখে সে অবাক হয় এত রাতে কল করার কারণে প্লাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরোহী সেও অবাক হয় আরোহী কল রিসিভ করলে আয়না কাঁদতে কাঁদতে বলে चोखे मुखे हाथ दिए कान्ना कर হঠাৎ হাত থেকে ফোনটা ফেলে কান্না করতে দেখে ব্যতি ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে আরোহীকে নিজের বুকে আগলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে রোহি কি হয়েছে তুমি ঠিক আছো তুমি কান্না করছো কেন মাথা ব্যথা কি আরো বেড়েছে আর তারা কল কেন করছে আব্বু আব্বুর কি হয়েছে মামা আব্বুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে 
আমাদের যেতে হবে শুভ্র চলো প্লিজ আমার আব্বু আমার আম্মুর অবস্থাও খারাপ আয়ু একা পারবে না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি শান্ত হও আমরা এক্ষুনি যাব তুমি বেশি টেনশন করো না তো সরোবর দিতে নিচে আমাকে আরোহী মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলে শুভ্র চলতি করে নিচে নেমে গাড়ি বের করে আরোহী যে ভয়ে টেনশনে কখন শুভ্রকে তুমি করে বলে ফেলেছে এটা ওরা দুজনের কেউই খেয়াল করেনি আরোহীর বাবার মাইনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে সময় মতো এসপিডিন দেওয়াতে মেজর অ্যাটাক হয়নি মিশেষ নূরকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে আরোহী ও আয়না হসপিটালের করিডোরে বসে আছে এখন ভোর চারটে বাজে রাতের অন্ধকার দূর হয়নি এখনো ধ্রুব এসে বলে তোমরা দুজনে একটু রেস্ট নাও তোমরা এত টেনশন নিলে আন্টিকে সামলাতে পারবে না তোমাদের দুজনেরই মুখের অবস্থা খারাপ এখন কোনো দোকান খোলা পাচ্ছিলাম না অনেক বলে ক্যাফে অনেক বলে ক্যাফের মামাকে দিয়ে ক্যাফেটেরিয়া খুলিয়ে কিছু নাস্তা এনেছি এগুলো খাও আর ভাইয়াদেরও খাওয়াও একটু তখন শুভ্র আসে সে বলে একটা এক্সট্রা কেবিন ঠিক করেছি তোমরা রেস্ট নিতে পারো রুহি তোমার মাথা ব্যথা কমেছে কিছু খেয়ে মেডিসিন নিয়ে ঘুমাও শুভ্র একবার আয়নার দিকে তাকায় আয়না দাঁড়িয়ে থাকা ধ্রুবের পেটে মাথা ঠেকিয়ে রেখেছে শুভ্র চোখ সরিয়ে নেয় আয়নাকে পুরোপুরি মন থেকে ভোলা তার কাছে সময়ের অপেক্ষা যত সময় লাগুক সে ভুলবে আরোহী সাহায্য করছে অনেকটা এই জন্যই তো আরোহীর প্রতি সে উইক হচ্ছে আস্তে আস্তে সময় গড়িয়ে ভালোবেসেও ফেলবে এদিকে সারা সেই শ্যাম বনের ছেলেটা মানে আড়াশির সরল মুখোশটি ভুলতে পারছে না সারা সেদিন কৌশলে আয়না থেকে আড়াশির সম্পর্ক জেনে নিয়েছিল আর তানু তো ব্রেক টাইম পেলেই সারাকে চোর করে নিয়ে চাই ঢাকা মেডিকেলে ছুটির পর বা ক্লাসের মাঝে লম্বা গ্যাপ পেলেই হল তানোর এই পাগলামিতে ইফান প্রথম প্রথম বিরক্ত হলেও পরে সে তানোর কাজে হেসে ফেলে লুকিয়ে সারা তো তানুর সাথে যাওয়ার কারণে আড়াশের দেখা পেয়ে যাই আড়াশের সাথে সারার কুশল বিনিময় ছাড়া আর কোনো কথা হয় না দেখতে দেখতে কেটে চাই একটা বছরের কিছু বেশি সময় প্রকৃতিতে এখন শীতের আগমনের বাত্রা দিচ্ছে শীত নামানোর জন্য বৃষ্টি হচ্ছে ছন্ন ছাড়া পৌষ মাস আসতে আর বেশি দেরি নেই আরোহীদের ইন্টারনের সাত মাস হলো এরই মধ্যে ইস্যু ও অভ্রু বিয়ে হয়ে গেছে তিন মাস হলো শুভ্র এখন প্রাইভেট মেডিকেলের মাঝে মাঝে ক্লাস নেয় আরোহীদের মেডিকেলেও ক্লাস নেয় আরোহীর ইন্টার শুরু হবার পর শুভ্র পড়ানোর অফার পায় তাও আরোহী শুভ্র ক্লাস নেবে শুনলে সে সেদিন এক ঘন্টা দুই ঘন্টার জন্য ডিউটি করবে না দরকার পড়লে রাতে করবে ক্লাসে প্রথম দিন যখন শুভ্র আরোহীকে আর ওদের গ্যাংকে দেখে তখন শুভ্র কপাল খুঁজকে তাকিয়েছিল আরোহীর দিকে আর আরোহী চোখ টিপ মেরে ডোন্ট কেয়ারের মতো বসেছিল প্রথম দিন আয়না করেনি শুভ্রর ক্লাস কারণ কারণ ধ্রুবের সাথে বিকালে একটু বেরোবে তাই ধ্রুব সায়র দি রেজিস্টার ডাক্তার হিসেবে জয়েন করেছে এক মাস হলো এখন শুভ্র ও ধ্রুব কলি ধ্রুব চাই হার্ট সার্জন হতে আয়নার ইচ্ছে সে চাইল্ড স্পেশালিস্ট হবে আর আরোহী মেডিসিন ও লিভার স্পেশালিস্ট হতে চায় কার্ডিওলজিতে ইন্টারেস্ট ছিল তবে শুভ্র কার্ডিওলজিতে আসে তাই সে অন্য সেক্টরে যায় নীর সাদিয়া ও মেঘ সাবিলার বিয়ে পিছনোর কারণ মেঘ ও সাবিলা সাবিলা যেহেতু মেঘের ইউনিভার্সিটির এবং ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী তাই মেঘ বলেছে সাবিলার মাস্টার শেষ হবার পরই বিয়ে করবে আর পুরো ভার্সিটি অনেক মেয়েরা পাগল মেঘ ও নীরের জন্য দুই ভাই হয়েছে ওদের পাপের মতো ফর্সা ও গুড লুকিং সাবিলাদের জন্য সাদিয়াও বলেছে বিয়ে পরে করবে ওদের চারজন একদিনে বিয়ে করবে এটা সাদিয়াও সাবিলার ইচ্ছে সামনের বছর মার্চে ওদের দুই জুটির বিয়ে হাতে আর চার মাস আছে সাবিলা মাস্টার্সের কিছু অংশ অন্য ইউনিভার্সিটি থেকে করবে তাই মার্চে বিয়ে করতে প্রবলেম নেই আরোহী এখনো ভেবে পায় না শুভ্রর মন থেকে কি আয়নার প্রতি ভালোবাসা ফিকে হয়ে গেছে কিনা তবে জানতে চাই এটুকু বুঝতে পারে যে শুভ্র আরোহীকে নিজের জীবনের ভাগ দিচ্ছে কোনো অদৃশ্য বাঁধার কারণে কাছাকাছি আসতে পারছে না এখন প্রতিদিন কপালে চুমু দিয়ে চড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে দুজনের একসাথে সময় কাটানো হয় শুভ্র যেদিন ক্লাস নেই আরোহীর সেদিন করে ক্লাস গুলো ইতিমধ্যে আরোহীর হসপিটালে সবাই জেনে গেছে শুভ্র ও আরোহী হাজবেন্ড ও ওয়াইফ যেদিন ক্লাস করে সেদিন আরোহীকে রাত নয়টার পর পর্যন্ত রেগুলার ডিউটি করতে হয় এমনিতে নয়টার আগে মেয়ে ইন্টারদের ডিউটি শেষ হয় যেসব দিন ক্লাস নেই সেসব দিনে শুভ্র হসপিটালে বেশি কাজ থাকে না 
তাই সে আরহির জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আরহি একাই শুভ্র ক্লাস করে বাকিদের মধ্যে সারা বা তানু করে শুভ্র ও আরহি সেসব দিন স্ট্রিট ফুড খাই রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে এত কেয়ার সব আরহির ভালো লাগে তবে কিন্তু থেকে যাই তারও নিজের স্বামীকে একান্তে পেতে ইচ্ছে করে এই প্রায় দুই বছর হতে চললো সংসারে এখনো তাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মতো শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি শুভ্রও চাই কাছে আসতে তবে দুই পক্ষের জড়তা থাকে আজ শুভ্র ও আরহি দ্বিতীয় বিবাহ বাড়ছে কি আরহির বাবা মা ভাই বোনেরা খালারা ও পুরো পরিবার শুভ্রের ফুপির পুরো পরিবার আরহির ফ্রেন্ডা আর শুভ্রের কিছু ফ্রেন্ডা এসেছে কারণ আজকে শুভ্র নিজে কি মনে করে সবাইকে আসতে বলেছে তা আরহিরও অজানা শুভ্রদের ফ্ল্যাটটা বিল্ডিং এর সেই ফ্লোরে যেখানে উপর নিচ দুই ফ্লোর মিলে দুইটা ফ্ল্যাট বানিয়েছে সেখান থেকেই একটা শুভ্রদের যাই হোক এত মানুষের সমাগম বাড়ি এখন গিজ গিজ করছে শুভ্র ওর বোনকে বলেছে যেন আরহিকে লাল জামদানি শাড়িটা পরিয়ে রেডি করার সাথে সুন্দর করে সাজায় ঢেলা করে চুলে খোপা করে বেলি ফুলের গাজরা লাগায় রিয়ানা তার ভাইয়ের এরকম সাজসজ্জার বর্ণনা শুনে মুচকি হাসে এরপর সে আরোহীকে ওইভাবেই সাজায় আয়না সাদিয়া সাবিলা ইসু তানু সারা সবাই আরোহীকে দেখে হাঁ হয়ে আছে আরোহীর মেডিকেলে আরোহীর ব্যাচের কিছু ছেলে যেচে দাওয়াত নিয়েছে যখন শুভ্র আরোহীর বান্ধবীদের বলার সময় দুই তিনজন ছেলে এসে নিজে থেকে দাওয়াত নিয়েছে শুভ্র ওদেরকেও আসতে বলে ওরা হচ্ছে সাদাত পলক ও রশিদ আরোহীকে নিচে নিয়ে আসে অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ছবি তোলার সময় সাদাত ও তার দুই বন্ধু হাতে কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে সবাইকে পর্যবেক্ষণ করছে এক ফাঁকে দেখে একটা মেয়ে ওয়েস্টার্ন ড্রেসে সোফাতে বসে আছে মেয়েটির হাতে কোল্ড ড্রিঙ্কস আর মেয়েটার দৃষ্টি আরোহী ও শুভ্রের উপর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটি আর এদিকে ওই মেয়েটিকে শুভ্রর ফুপাত বোন স্বামীরা লক্ষ্য করছে স্বামীরা এই মেয়েটাকে কাল থেকে নজরে রাখছে কারণ মেয়েটা হচ্ছে শুভ্র ইংল্যান্ড পড়াশোনার কলিক এক ফ্রেন্ড গতকাল সে বাংলাদেশে এসেছে মেয়েটার পরিবার মেয়েটাকে নিয়ে ছোট থাকতেই ইংল্যান্ডে পাড়ি জমিয়েছিলেন মেয়েটা বাংলাদেশে থাকবে কিছুদিন শুভ্র মেয়েটাকে বাড়িতে এনেছে আজকের অনুষ্ঠানের জন্য মেয়েটা কালকে বাংলাদেশে এসেছে আর এসেই শুভ্রকে ফোন করেছে শুভ্র জানতো না যে মেয়েটা বাংলাদেশে আসবে দুই দিন আগে শুভ্র মেয়েটার সাথে কথা হয়েছিল তখন কথায় কথায় বিবাহ বার্ষিকীতে বড় কিছু প্ল্যানের কথা জানায় সাদাদ ও তার বন্ধুরা মেয়েটা মানে জেসিকার কাছে যায় হ্যালো মিস মেয়েটা নজর সরিয়ে সাদাদের দিকে তাকায় তারপর ভ্রুকুচকে বলে হ্যালো মে আই নো ইউ নো মিস আপনাকে দেখে বাঙালি মনে হচ্ছে ইয়েস আমার জন্ম বাংলাদেশে ওহো তা মিস আপনি একা বসে আছেন সবাই ওখানে আর আপনি একা এখানে এমনিতেই আমার ভিড় ভালো লাগছে না তাই এখানে বসে আছি ভিড় ভালো লাগছে না নাকি ভিড়ের কারণ মানুষগুলোকে একসাথে ভালো লাগছে না জেসিকা কিছুটা হক চুকিয়ে যায় সে যে শুভ্রকে ভালোবাসে সেটা কি ছেলেগুলো জেনে গেল হ্যাঁ জেসিকা শুভ্রকে ভালোবাসে আর শুভ্র সেটা ছয় বছর আগে রিজেক্ট করেছিল জেসিকার সাথে শুভ্র ফ্রেন্ডশিপ হয়েছিল অনেকটা কাকতালীয় ভাবে শুভ্র তখন ইংল্যান্ডে নতুন আর জেসিকা তখন এমবিবিএস দ্বিতীয় বর্ষে মানে শুভ্র এক বছরের সিনিয়র জেসিকা একদিন হসপিটালে এক ফাঁকা রুমে বসে কান্না করছিল কারণ সে তার বয়ফ্রেন্ডকে অন্য এক মেয়ে নার্সের সাথে একটু আগে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছে তাই তার বয়ফ্রেন্ড তার সাথে ফার্স্ট রুম ডেট করার পর থেকে তাকে এড়িয়ে চলছে জেসিকার বয়ফ্রেন্ড এই মেডিকেলের ডাক্তার জেসিকা ও তার বয়ফ্রেন্ড দুজনেই খ্রিস্টান তখন শুভ্র সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় জেসিকাকে কান্না করতে থেকে কৌতূহল নিয়ে যায় এরপর সান্ত্বনা দেয় আর ওদের ফ্রেন্ডশিপ হয় শুভ্র তাকে বড় আপুর মতোই দেখত কিন্তু জেসিকা অন্য ধর্মের ও বয়সে বড় হবার পরেও শুভ্রকে প্রবোস করে পড়ে তখন শুভ্র তা রিজেক্ট করে খুব ভদ্রভাবে এরপর জেসিকা কখনো শুভ্রকে আর ভালোবাসার কথা বলেনি কিন্তু ভালোবেসেছে জেসিকা সেদিন শুভ্র যে কাউকে ভালোবাসে তা জানতে পারে জেসিকা চুপ করে আছে কি বলবে বুঝতে পারছে না তখন স্বামীরা আসে সেখানে সেখানে উপস্থিত চারজন হক চকিয়ে যাই কারণ এই মেয়ে যে এই পরিবারে তা তারা জানে আর এটা স্কুল আমার কাছে শেয়ার করতে পারো 
আমি বরং তোমাদের কাজে আসতে পারি তখন সাদাত বলে কি রকম শামিরা মুচকি হেসে বলে তোমরা যা চাও আমিও তাই চাই আরোহীকে আমারও পছন্দ না আরোহী না থাকলে আয়নার সাথে বিয়ে ভাঙার পর আমার সাথে সুখ্রের বিয়ে হতো কিন্তু আরোহী মাঝে এসে সব নষ্ট করে দিল জেসিকা এবার মুখ খোলে ওয়েট ওয়েট আরোহীকেই তো সুপ্র ভালোবাসে স্বামীরা বাঁকা হেসে বলে না ওই যে ব্লু কাউন্ট পরিহিত মেয়েটাকে দেখছো ব্লু পাঞ্জাবি পরিহিত ছেলেটার হাত ধরে ছবি তুলছে সেই মেয়েটাকে শুভ্র ভালোবাসে কিন্তু মেয়েটা বাসে না তাই মেয়েটার চমচ বোনের সাথে দিয়ে দেয় এতক্ষণে জেসিকা খেয়াল করে দুইটা মেয়ে ও দুইটা ছেলে চেহারা একই সাদাত বলে ওহো তার মানে এখানেও পেঁয়াজ তাহলে তো খেলা জমে যাবে সাদাদের বাকি বন্ধুরা বাঁকা হাসির সাথে স্বামীরাও জেসিকা ওদেরকে দেখছে সে বুঝতে পারছে না কি করবে খাওয়া দাওয়া পার শেষ হলে শুভ্র স্টেজে ওঠে ড্রয়িং রুমে ছোট্ট করে মাইক্রোফোন সহ অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয় শুভ্র বলে হ্যালো এভরিওয়ান আই ওয়ান্ট টু সেস সামথিং ভেরি প্রেসিয়াস আপনারা সবাই জানেন যে আজকে আমারও মোসাবের আরও হিরোত্রিটার দ্বিতীয় বিবাহ বার্ষিকী এখন প্রশ্ন আসতে পারে কেন প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে এত জমকালো আয়োজন না করে দ্বিতীয় ডারে করলাম ওয়েল এটাই মূল বিষয় আমি আমার ওয়াইফ রোদ্রিতাকে বিয়ে করেছিলাম বাবা মায়ের চাপে পড়ে এক প্রকার তীব্র অনিচ্ছা নিয়ে কারণটা পুরোটা বলতে চাচ্ছি না তবে এই দুই বছর আমি যা বলিনি বা করিনি আজ তা করার জন্য আমি মাইকটা হাতে নিয়েছি আমি বলতে চাই রোদ্রিতা তোমার আলো তোমার তেজ তোমার সব কিছু আমায় বাধ্য করেছে দ্বিতীয়বার কাউকে ভালোবাসতে আমার প্রথম ভালোবাসা এসেছিল বহু আগে নয় বছর হতে চল সেটাও কোনো ছকমকভাবে আসেনি আর দ্বিতীয় ভালোবাসাটা এসেছে খুবই সুন্দর অনুভূতিকে একত্র করে এক হালাল সম্পর্কের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমি তার প্রতি আসক্ত হয়েছি প্রতিনিয়ত তার কাছে কেয়ারিং দুষ্টুমিগুলোর মায়াই জড়িয়ে গেছি প্রতিনিয়ত তার কাছে প্রতিনিয়ত তার কাজ কেয়ারিং দুষ্টুমিগুলোর মায়াই জড়িয়ে গেছি এখনো পর্যন্ত সে আমাকে কোনো অভিযোগ করার অবকাশ দেয়নি আমি ভালোবাসি না জেনেও আমাকে ভালোবেসে গেছে সেও কিন্তু বিয়েটা বাধ্য হয়ে এবং কারো ভালোবাসাকে রক্ষা করতে বিয়ে করেছে এক জোরপূর্বক সম্পর্ককে জড়িয়েও আমরা ভালোবেসে ফেলেছি দুজনকে হ্যাঁ আমার মন বলে আমার তেজস্বনীয় আমাকে ভালোবাসি আমি ছোটবেলা থেকেই সময়ের কাজ দেরি করে করি তাই তো জীবনে কিছু প্রিয় জিনিস হারিয়েছি আর আজকে আমার নিজের স্বামীর প্রতি ভালোবাসাটাও দেরি করেই প্রকাশ করলাম তবে তবে এক্ষেত্রে আমার দেরি করাতেও বেশি প্রভাব ফেলবে না হয়তো তার অভিমান হবে কিন্তু আমি মহান রাবুল আলামিনের কাছে কৃতজ্ঞ আমার জীবনের প্রিয় প্রহরের এক ভালোবাসাময় নারীকে পাঠিয়েছেন যে নারী আমাকে দ্বিতীয়বার ভালোবাসতে শিখিয়েছে তার রূপে আমি আগেই মোহিত হই কারণ এই রূপের অন্য নারী একসময় আমার প্রিয় প্রহরে ছিল আমি রৌদ্রতার সব কিছুতে মুগ্ধ ধন্যবাদ আমার পরিবারকে সঠিক সময় সঠিক মানুষের সাথে জোর করে আমায় জুড়ে দেওয়ার জন্য ভালোবাসি রুহি ভালোবাসি তেজস্বনীয় রোদের আর্দ্রতাকে শুভ্র থামে এবার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে থাকা আরহির দিকে তাকায় স্নিগ্ধ হাসি দেয় আরহিকে উপস্থিত শুভাকাঙ্ক্ষীরা করতালি দেয় আয়না ধ্রুবকে জড়িয়ে খুশিতে কেঁদে ওঠে আজ তার চঞ্চল বোনটা নিজের ভালোবাসা পেল মিসেস নূর মিস্টার মুন্তাসির মিসেস কায়রা মিস্টার রিয়াদ সকলে চোখে জল মুছে খুশিতে রিপ্তি রিয়ানার হাত ছেড়ে আরভির কাছে যে বলে বেখেয়ালে কখন আরহির চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে তা সে বুঝতে পারেনি রিয়ানা ও তার স্বামী মেয়ের রিপ্তি জহরির নজর দেখে হেসে ফেলে তার আগিয়ে রিপ্তিকে বুঝিয়ে নিয়ে আসে শুভ্র ও আরোহী একে অপরের দিকে নির্বিশেষ তাকিয়ে থাকে শুভ্র আস্তে আস্তে হেঁটে আরহির কাছে আসে তারপর হাঁটু ভেঙে বসে হাত বাড়িয়ে বলে এক অস্তমিত আধার অম্বর এসেছিলে তুমি নতুন ভোরের আলো নিয়ে ভোরের আর্দ্র রোদের তীব্রতায় ফুটিয়েছ শুভ্র সকাল তিথি আরহি চোখ দিয়ে নোনাচল ধারা যেন আরো বেড়ে গেছে শুভ্র হাতে হাত রাখতেই শুভ্র উঠে দাঁড়ায় আরোহী ঝাঁপিয়ে পড়ে 
শুভ্রর বুকে শীতল হয় শুভ্রর বক্ষস্থল সবাই অনেক খুশি হয় কিন্তু হাসি নেই পাঁচজনের মুখে তারা পরবর্তীতে কি ভেবে রেখেছে তা তারাই জানে ফুলের সামারোহে পূর্ণতা পাই দুটি তৃষ্ণাক্ত হৃদয় এক ভালোবাসাময় রাত দিয়ে শুরু হয় তাদের প্রিয় প্রহরের যাত্রা এই গল্পের প্রথম সিজন এখানেই শেষ দ্বিতীয় সিজন নিয়ে আসব তাই কিছুটা সাসপেন্স রাখলাম আপনারা অনেক ভালো শেষেন গল্পটাকে ধন্যবাদ ভুল দুটি হলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন নতুন গল্প খুব তাড়াতাড়ি আসছে তো যারা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাকানি অবশ্যই ক্লিক করবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে দেবেন ধন্যবাদ সকলকে